அப்பொழுது நாம் இப்பொழுது மன அழுத்தம் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஸ்ட்ரெஸ் எவ்வாறு ஒரு முக்கிய காரணியாக மார்பக புற்றுநோய்க்கு காரணமாக அமைகிறது அப்படின்றத பற்றி பார்த்தோம் எப்படின்னாக்கா ஸ்ட்ரெஸ்ஸின் மூலமாக அதுவும் நெடுங்காலமாக உட்படுத்தப்படும் பொழுது தனி உறுப்புக்கள் தோன்றி அந்த தனி உறுப்புக்கள் வந்து செல்களை மாற்றி அமைத்து அவைகளை துரித பகுப்படைய செய்து அதே சமயத்தில் மாலிக்னன்ட் என்று சொல்லப்படுகிற புற்றுநோய்ச்சர்களையும் அதிகமாக உற்பத்தி செய்து கட்டிகளாக மாற்றக்கூடும் அவ்வாறு மாறின பிற்பாடு அதே ஸ்ட்ரெஸ் வந்து எவ்வாறு அந்த செல்கள் கட்டில் இருந்து கட் முதல் முதல் பிரைமரி கேன்சர்னு சொல்கிறோம் ஸோ அந்த முதன்மை கட்டிலிருந்து வெளியில் வெளியேறி அந்த வெளியேறுவதற்கு ரத்தத்தையும் ஒரு ஊடகமாக பயன்படுத்துகிறது அதே சமயத்தில் நம்முடைய நிணநீர்களையும் அவைகள் வந்து ஊடகமாக பயன்படுத்தி அவைகள் மூலமாக அவைகள் வந்து வேறு இடத்தில் இருக்கக்கூடிய உறுப்புகளுக்கு சென்று அங்கே மறுபடியும் துரித வளர்ச்சி உற்று இரண்டாம் நிலை கட்டிகளாக மாறுகிறதுன்னு சொன்னேன் ஸோ அது வந்து இது ஒரு பயப்படுத்தக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சின்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னாக்கா மெட்டாஸ்டாசிஸ்னு இதை ஒரு சொல்லுவாங்க யூஸ்வலாக ஒரு மார்பக கட்டி வந்துச்சுன்னாக்கா மார்பக புற்றுநோய் முதல்ல பனேனான்னு பார்ப்பாங்க அதுக்கப்புறம் மேலிக்கு நின்றனா அதுக்கப்புறம் தான் சிகிச்சை ஆரம்பிப்பாங்க அதுக்கு முன்னால் ஒரு என்னுடைய ஸ்பீச்சில் ப்ரீவியஸ் ஸ்பீச்சில் ஒரு இவங்க வந்து இஆர்னா என்ன பிஆர்னா என்ன ஹெப்டூனா என்னன்னு கேட்டாங்க ஸோ இது வந்து எல்லோரும் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது தான் மார்பக செல்களில் புற்றுநோய் வரும்பொழுது அந்த புற்றுநோய் செல்களுக்கு மேற்புறத்தில் ரிசப்டார் புரதங்கள் இருக்கும் ஸோ அந்த ரிசப்டார் புரதங்கள்ன்றது என்னன்னாக்கா உள்ளேயே சிந்தசைஸ் ஆகி அவைகள் வெளிப்படும் வெளியில் வந்து அவைகள் எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகும் ஸோ அவைகளுக்கு பேர் தான் இஆர் அப்படின்னு சொல்கிறது எஸ்ட்ரோஜன் ரிசப்டார்னு சொல்லிட்டு இன்னொன்று ப்ரோஜெஸ்டிரோன் ரிசப்டார்னு சொல்கிறது இன்னொன்று ஹெப்டு நியூ ரிசப்டார் எப்பத்தீலியல் ரிசப்டார்னு சொல்லுது அந்த ஹெப்டுன்றது ஹியூமன் எப்பத்தீலியல் ரிசப்டார்ஸ்னு சொல்லி இருக்கிறது ஸோ இந்த ரிசப்டார்களினுடைய தன்மை ஒரு ஒரு பெண்ணுக்கும் இன்னொரு பெண்ணுக்கும் மாறுபடக்கூடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பெண்ணுக்கு வந்து நான் அண்மையில் ஒரு ஒரு இவங்களுக்கு சிகிச்சைக்கான பார்க்கும்போது சிகிச்சை செய்துக்கிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு ரிப்போர்ட் வரும்போது நான் பார்த்தேன் அவங்களுக்கு மூன்றுமே வந்து பாசிட்டிவ்னு வந்துச்சு ஸோ அதே உடனே வந்து இஆர் பாசிட்டிவ் பிஆர் பாசிட்டிவ் அத்தியூ நீ பாசிட்டிவ் நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் க்யூர் ஆகிற சான்சஸ் அவங்க இத்தனைக்கும் தேர்ட் ஸ்டேஜுக்கு மேலே போயிடுச்சு மெட்டாஸ்டாட்டிக் கண்டிஷனுக்கு போயிடுச்சு லிவருக்கு போயிடுச்சு லிவர் மெட்டான்னே அந்த டாக்டர் அம்மா அவங்ககிட்ட சொன்னாங்க லிவர் மெட்டா வந்தாவே கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனால் அந்த பெண் அவங்களுக்கு வந்து அந்த பாசிட்டிவ் ரிசப்டார்ஸ் இருந்துச்சு ஸோ இந்த ரிசப்டார்கள் ஆராய்ச்சி செய்யும் பொழுது தான் இந்த எஸ்ட்ரோஜன் அப்படின்ற ஒரு ஹார்மோன் வந்து புற்றுநோயை வளர வைக்கும்ன்றத கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ இந்த நம்ம உடல்லேயே இருக்கக்கூடிய எஸ்ட்ரோஜன் எவ்வாறு தோன்றுகிறதுன்னா ஒரு மெனாட்சி அடைந்த பெண்ணுக்கு அதிகமாக எஸ்ட்ரோஜன் ஓவரிலேயே உண்டாகும் அதே சமயத்தில் ஒரு மெனோபாசல் அடைஞ்ச பெண்ணுக்கு ஓவரி ஃபங்க்ஷன் ஆகாது ஆனால் அந்த ஓவரி ஃபங்க்ஷன் ஆகலைனாலும் பரவாயில்ல மற்ற உறுப்புக்களில் எந்த புற்றுநோய் எந்த பகுதியில் இருக்கோ மார்பகத்தில் இருந்தால் மார்பகத்தில் இருக்க செல்களே வந்து அந்த எஸ்ட்ரோஜன் உற்பத்தியாக்கும் அல்லது ப்ரோஜெஸ்ட்ரோனை உற்பத்தியாக்கும் ஆகி வந்து இதை தான் நம்ம வந்து இஆர் பாசிட்டிவ் ரிசப்டார் பாசிட்டிவ் இஆர்பிஆர் ஹெப்டூ பா ப்ளஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ஒரு சிலருக்கு பார்த்திங்கன்னா அது நெகட்டிவ்னு சொல்லுவாங்க மைனஸ் மைனஸ் மைனஸ்ன்ட்டு ஸோ இது ஜீன்களால் ஏற்படுகின்றது ஒரு சில அந்த புற்றுநோய் செல்களில் இருக்கக்கூடிய ஜீன்களினுடைய செயல்கள் மூலமாகத்தான் இந்த ரிசப்டார் புரதம் உற்பத்தியாகி அந்த ரிசப்டார் புரதம் அந்த செல்லுக்கு வெளியே நீட்டிகிட்ருக்கு இது எஸ்ட்ரோஜன் ரிசப்டார்னால் எஸ்ட்ரோஜனோட கம்பைன் ஆகும் ப்ரொஜெஸ்ட்ரோன் ரிசப்டார்னால் ப்ரொஜெஸ்ட்ரோனோட கம்பைன் ஆகும் ஹெப்டூ ரிசப்டார்னாக்கா ஹெப்டூவோட கம்பைன் ஆகும் ஸோ ஆகவே வந்து இவைகள் கம்பைன் ஆச்சுனாக்கா நேஞ்சர் அதனால தான் அந்த மைனஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு டேஞ்சர்னு சொல்லுவாங்க கொஞ்சம் அதிகமாக புற்றுநோய் வந்து அடங்கிறது கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா மைனஸ் அவங்களுக்கு வந்து அந்த ரிசப்டரை ஃபங்க்ஷன் ஆகாது ஏன்னாக்கா அந்த எஸ்ட்ரோஜன் ப்ளஸ்ஸாக இருந்துச்சுனாக்கா அந்த ரிசப்டர் வெளியில் தெரியும் பிஆர் ப்ளஸ்னாக்கா அந்த ரிசப்டர் வெளியில் இருக்கும் ஹெப்டி ரிசப்டரும் இருக்கும் ஸோ ஆகவே வந்து இந்த ரிசப்டர்கள் வெளியில் தெரியும் பட்சத்தில் அந்த ஒரு ஹார்மோன் தெரப்பின்னு கண்டுபிடிச்சாங்க இங்கே தான் அந்த ரிசப்டார்களோட போய் ஒரு ஹார்மோன் ஹார்மோன் மூலமாக உருவாக்கப்பட்ட ட்ரக்ஸை கொடுத்து அது அந்த ஹார்மோனை ஆக்ஷனை வந்து சிமுலேட் பண்ணோம் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணானது தான் ஒரு டமாக்சிஃபன் அப்படின்ற ஒரு மருந்து ஸோ இது என்ன பண்ணோம் அந்த செல்கள் மேலே புற்றுநோய் செல்கள் மேலே இருக்கக்கூடிய எஸ்ட்ரோஜன் ரிசப்டார்களில் போய் கம்பைன் ஆகிக்கும் அதில
இனிபிஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோரி உடலே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹார்மோனுக்கு பதிலாக செயற்கையாக மருந்தின் மூலமாக கொடுக்கக்கூடிய ஒரு எந்தோக்கரைன் தெரப்பியின் மூலமாக கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மருந்தானது போய் அந்த எஸ்ட்ரோஜன் ரிசப்டாரில் போய் பைண்ட் ஆகுது மூலமாக அந்த செல்கள் கொல்லப்படுகின்றன இது ஒரு பெரிய பிரேக் த்ரூ ரிசர்ச்னே சொல்லலாம் ஸோ மார்பக புற்றுநோய் பொறுத்தவரையிலையும் டமாக்சிப்பன் ஒரு ஒரு பிரேக் த்ரூ மெடிசின்னே சொல்லலாம் அதுலேயும் அந்த பாசிட்டிவ் இருந்துச்சுனாக்கா அவர்களுக்கு அந்த மருந்து போய் செயல்பட தோங்குச்சுனாக்கா அவக அந்த வேகம் குறையும் கட்டியினுடைய வளர்ச்சி குறையும் அவைகள் மெகாஸ்டாசிஸை கூட குறைச்சிரும் சொல்லி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இன்னொரு புக்கில் பார்க்கும்போது இந்த ஹார்மோன் இருந்தால் கூட ப்ளஸ் ப்ளஸ்னு இருந்தால் கூட வெளிநாடுகளில் இருக்கக்கூடிய பெண்களில் வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ஃபெயிலியூர் ஆகுதுன்னு கூட சொன்னாங்க மருந்துகளை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அப்படின்றது இப்போ இதை தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் இப்போ அவை வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் சைடு இருக்கும்போது நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அந்த டமாக்சிபின் மருந்தை கொடுப்பாங்க டாக்டருங்க அதை நீங்கள் எடுத்துக்கிறது மூலமாக குணமாகுவீர்கள் இதே சமயத்தில் இன்னொரு சைடு தெரப்பி இருக்குது நான் இதெல்லாம் கன்வென்ஷனல் தெரப்பி இந்த கன்வென்ஷனல் தெரப்பி இல்லாமல் நான்கு கன்வென்ஷனல் தெரப்பியில் ஃபைட்டோ ஹார்மோன்களை இன்றைக்கி ரொம்ப இன்சிஸ் பண்ணுறாங்க தாவரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஹார்மோன்கள் கூட இந்த மாதிரி டமாக்சின் பெண் என்ற ஒரு மருந்து பொருள் எவ்வாறு மருப்பு புத்துணர்ச்சி செல்களை அளிக்குதோ அந்த மாதிரி அழிப்பு அழிப்பு அழிவு அழிப்பு செயலை வந்து செய்கின்றது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஸோ அது வந்து ஒரு மார்பக புற்றுநோய்க்கு இன்றைக்கு பெண்கள் உட்படுத்தப்படுகின்ற மன அழுத்தம் காரணம்னு சொல்கிறாங்க அந்த ஸ்ட்ரெஸ் வந்து பல வகைகளில் ஸ்ட்ரெஸ் காரணிகள் உருவாக்குகின்றது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வகைப்படுத்தியிருக்கேன் அந்த ஸ்ட்ரெஸ் அல்லது அழுத்தமானது ஃபுட்டுனால் ஏற்படலாம் அதுக்கு கூடி ஃபுட்டு ஸ்ட்ரெஸ்ஸு அடுத்தது செக்ஸு ஸ்ட்ரெஸ்ஸு நான் மொழியே சொல்லிட்டேன் செக்ஷுவல் ஆக்டிவிட்டி கூட ஒரு சில சமயத்தில் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக மாறும் சொல்லிட்டு ஸோ அவர்கள் மூலமாக ஆண்களினுடைய தாம்பத்திய உறவின் மூலமாக கூட சில சமயங்களில் அவர்களுக்கு அந்த புற்றுநோய் வளர்ச்சி வந்து தூண்டப்படுகிறதுன்னு சொல்லி அது ஏன்னாக்கா ஆண்களினுடைய செமினல் ஃப்ளூயிட்னு சொல்கிற செமன் இருக்கேன் அதில் வந்து நீங்கள் இந்த சொல்கிற இந்த எல்லா ஹார்மோன்களும் அடங்கும் அதே சமயத்தில் அந்த புற்றுநோய் வளர்ச்சியை தூண்டுகின்ற காக்ஸ் டூ என்சைம் இருக்கும் அதே மாதிரி இப்போ இப்போ ப்ரோஸ்டா கிளாண்டின் சொல்லிட்டு புற்றுநோய் வள வளர்ச்சி அடைய செய்யக்கூடிய பதிமூணு ப்ரோஸ்டா கிளாண்டின் டைப்புகள் வந்து செமனில் இருக்கிறத கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ அதுவும் தான் அந்த இது கூட ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக கருதப்படுகிறது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு ஸோ டெய்லி டே டு டே ஒர்க்கில் அப்படியே மாறிச்சு போனாங்கனாக்கா அதுவும் ஒரு மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தும் அடுத்தது ஸ்லீப் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு தூக்கமின்மை அது கூட ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் தான் அதுக்கப்புறம் டைம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு டைமுக்கு ஒரு சில இதை வந்து வேலையை முடிக்கலன்னா அது ஒரு மனசில் ஒரு பயத்தை ஏற்படுத்தி அதன் மூலமாக ஸ்ட்ரெஸ் ஏற்படும் மன உளைச்சல் ஏற்படும் அடுத்தது பீப்புள் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு ஸோ நெருங்கிய ப பழகுகின்ற ப பீப்புள்லேயே ப எல்லாருமே ஒரே மாதிரி இருப்பாங்கன்னு சொல்ல முடியாது ஸோ இப்போ இருக்கிற சீ சீரியலை பார்த்தாவே நமக்கு தெரிஞ்சு போயிடும் நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸு வந்துடும் ஏன்னா முந்தி காலத்துலலாம் ஒரு ஹீரோ ஒரு ஹீரோயின் இருப்பாங்க இப்போ பல ஒரு ஹீ ஹீரோவுக்கு இரு குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்க அத்தனை பேரும் வில்லன்களாக இருக்காங்க ஸோ அது வந்து இது கூட ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸு தான் அதனால் பீப்புள் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுன்னு சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் வேர்ல்டு என்வரான்மெண்டல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுன்னு சொன்னாங்க இன்றைக்கி எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சு போச்சு குளோபல் வார்மிங் நெருங்கிட்டே இருக்குது அப்படின்ட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பதில் நம்முடைய நா நாட்டில் இருக்கக்கூடிய கோஸ்டல் லேண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குமான்றது ஒரு ட கேள்விக்குறியாக இருக்கிறது ஸோ எங்கெங்கெல்லாம் கடல் இருக்கோ கடற்கரை இருக்கோ அந்த கடற்கரை நகரங்கள் எல்லாம் இருக்குமா அப்படின்றது ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பதில் சொல்ல முடியாது அப்படின்றாங்க ஏன்னா நூறு மீட்டர் அளவுக்கு அலைகள் உயரும் பொழுது படிப்பாறைகள் எல்லாம் உருகும் பொழுது கிரீன்லாண்டுன்னு சொல்கிறோம் அண்டார்டிகான்னு சொல்கிறோம் ஆர்டிக்னு சொல்கிறோம் இவைகள் எல்லாமே படிப்பிரதேசங்கள் இவைகள் எல்லாம் இந்த குளோபல் வார்மிங்கில் உருகும் பொழுது அந்த கடலினுடைய நீரின் மட்டம் உயரக்கூடும் எந்த அளவுக்குன்னா ஒரு நூறு மீட்டர் அளவுக்கு உயரும் போது நினச்சி பாருங்க ஸோ எல்லா கடற்கரை நகரங்கள்லேயும் ச சலைன் வாட்டர் வந்து உள்ளே பூண்டும் அதுக்கப்புறம் ரோல் ஸ்ட்ரெஸ் ரோல்ஸ்னாக்க மாடல்கள் ரோல் மாடல்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது அதுக்கோசரம் ஒரு சிலர் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிக்குவாங்க ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு டீச்சர் நல்லா டீச் பண்ணணுன்றதுக்கோசரமே என்ன பண்ணுவார்னு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு படிக்கிறாருன்னு வச்சுக்கோங்க அதுவே ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் தான் ஒரு சிலர் வந்து அதை அலட்சியமாக கூட எடுத்துக்கலாம் ஆனால் அதே ஒரு லட்சியமாக இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக அதுக்கு மன உளைச்சலோடு அந்த ச இப்போ இப்போ டாப்பிக்கை பற்றி நல்லா பேசணும் நல்லா கொண்டு
அது வளர்ச்சி அடைஞ்ச பிற்பாடு நான் சொன்ன மூன்றாவது நிலையில் வந்து மெட்டாஸ்டாசிஸ் என்று சொல்லப்படுகின்ற தோன்றிய இடத்திலிருந்து செல்கள் பிரிந்து பிரைமரி டியூமர் சைட்டிலிருந்து பிரிஞ்சு அவைகள் ரத்தத்தின் மூலமாகவும் நிணநீர் மூலமாகவும் மற்றொரு அவயத்துக்கு செல்லும் சொல்லிட்டு அப்போ நம்ம உடம்புல டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம் நல்லா இருந்துச்சுன்னா நல்லது நான் அதுக்கு தான் சொல்கிறேன் நம்ம உடம்புல வந்து எதிர்ப்பு சக்தியை எவ்வளோ பேரும் நீங்கள் கூட்டுறீங்களோ அவ்வளோ கோளோ கேன்சரை வின் பண்ணலாம் ஸோ தெர் ஆர் மெனி பீப்புள் ஆர் மெனி விமன் ஹூ ஹேவ் ஒன் த கேன்சர் கேன்சர் வந்து வின் பண்ணியிருக்காங்க அவர்களுடைய சா உணவு வழக்க முறைகள் அவர்களுடைய எக்ஸசைஸு அவர்கள் அவர்களுடைய தூக்கம் ரெஸ்ட்டு அவர்களுடைய ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாத இருக்கிறது ஸோ இதன் மூலமாக எந்தெந்த காரணிகள் எல்லாம் அந்த கேன்சர் வளர்ச்சியை தூண்டுவோ அந்த காரணிகளை எல்லாம் பக்கத்தில் சேர்த்த விடாமல் பக்கத்தில் அண்ட விடாமல் செய்வதன் மூலமாக மார்பக புற்றுநோயை வென்றவர்கள் லட்சக்கணக்கில் இருக்காங்க இன்றைக்கு உலகத்தில் நம்ம நாட்டிலே இருக்காங்க ஸோ இப்போ நான் சொன்ன மூணாவது மூணு வருஷமா ஒருத்தர் உயிரோடு இருக்காங்க நாலாவது ஸ்டேஜில் இருந்தவங்க லிவரில் மெட்டாஸ்டாசிஸ் போனவங்க இன்றைக்கு இருக்கிறாங்க ஸோ அவர்களுக்கு எல்லாமே செஞ்சாச்சு ரேடியேஷனும் செஞ்சாச்சு கெமோதெரப்பியும் கொடுத்தாச்சு சர்ஜரியும் பண்ணியாச்சு உயிரோடு இருக்காங்கன்னா அவர்களுடைய அந்த ஸ்டேட்டஸ் நான் சொன்னேன் அது ரிசப்டார் ஸ்டேட்டஸ்ன்னு சொல்கிறது பாசிட்டிவாக இருந்ததுனால ஒரு வேலை இருக்கலாம் அதே சமயத்தில் அவர்கள் சொல்ல உணவு பொருள்கள் நுழைந்து மாற்றி அமைச்சோம் அவர்கள் உண்ணுகின்ற உணவு பொருள்களை வந்து வரையறை செய்து இதை எதாவது சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டேன் ஸோ அதை உங்களுக்கு இப்போ காட்ட போகிறேன் என்னென்ன உணவுப் பொருட்களை எடுத்துக் கொள்வதன் மூலமாக புற்றுநோய் புற்றுநோய் தடுக்கலாம்னு சொல்கிறேன் அதே சமயத்தில் புற்றுநோய் வந்தவர்கள் கூட அதை கான்ஸ்டண்ட்டாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவதன் மூலமாக அது உட்கொள்வதன் மூலமாக எவ்வாறு ப பின்விளைவுகள் ஏற்படாமல் அந்த புற்றுநோய் கட்டிகளை கரைக்க முடியும் அவைகள் பரவாமல் இருக்க செய்ய முடியுங்கிறத பற்றியும் நான் சொல்ல போகிறேன் இது ஆனால் ஒரு சில சமயத்தில் இந்த மெட்டாஸ்டாசிஸ் நடக்கும்போது நல்ல எதிர்ப்பு சக்தி இருந்துச்சுனாக்கா அதுலேயும் செல்கள் சாவடிக்கப்படுகிறது நம்ம புற்றுநோய் செல்கள் நகர்ந்து போயிட்டு மைக்ரேட் ஆகி போயிட்டே இருக்கும்போதே நம்ம என்கே செல்கள் போய் அவற்றை கொண்டுடும் நம்முடைய மேக்ரோஃபேஜின் செல்களும் கொண்டுடும் அதில் நம்ம வந்து நியூட்ரோஃபில் செல் அது மாதிரி நிறைய செல்கள் இருக்குது டென்ட்ரைட்டிக் செல்கள்னு சொன்னேன் அதெல்லாம் போய் அவைகளை கொல்லக்கூடிய சக்தி கொண்டவைகள் தான் அதை அதே சமயத்தில் அவைகளையும் தாண்டி அவைகள் வரும்பொழுது தான் செகண்டரி கேன்சர்னு அல்லது டெர்சியரி கேன்சர்னு சொல்லி உருவாகுது ஸோ இதே சமயத்தில் இந்த மூன்று சிகிச்சை முறையின் மூலமாக அந்த கன்வென்ஷனல் தெரப்பின்ற கெமோதெரப்பி ரேடியேஷன் சர்ஜரி மூலமாக குணமாக்கப்பட்டவர்கள் கூட சில சமயங்களில் திரும்பவும் அவர்களுக்கு ஒரு அஞ்சு வருஷம் கழித்து பத்து வருஷம் கழித்து அந்த கேன்சர் வருதுன்னாக்கா என்னான்னு ரீசன் பார்க்கும் பொழுது தான் தெரியுது ஒரு நூறு பர்சன்ட் மாரப்பேக புற்றுநோய் நோயாளிகள் பெண்களுக்கு ஒரு முப்பது பர்சன்ட்டில் அவங்களுக்கு மல்டி ட்ரக் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது அதுக்குரிய ஜீன்கள் இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சாங்க ஸோ அந்த மல்டி ட்ரக் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒரு ஜிபி அப்படின்னு ஒரு ப்ரோட்டீனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இதன் மூலமாக அவர்களுக்கு ரெண்டாவது அந்த அஞ்சு வருஷம் கழித்து மறுபடியும் அந்த இது புற்றுநோய் கிளம்பும் பொழுது அவர்களுக்கு எந்த மருந்துமே ஈடுபடாது இந்த புரோட்டி புரதங்கள் வந்து அந்த செலுத்துகின்ற கெமோதெரப்பி ட்ரக்ஸை வந்து வெளியில் துப்பிடும் அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதே சமயத்தில் இன்னொரு பேப்பரில் வந்து ரீசெண்ட் ரிசர்ச் பேப்பரில் டார்மெண்ட் நிலையில் இருக்கக்கூடிய அந்த கா கேன்சர் செல்கள் ஸோ எல்லா சிகிச்சை முறையும் முடிந்த பிறப்பாக கூட முடிந்த பிறகு கூட உடலில் வந்து இப்போ ரத்தத்துலேயோ அல்லது திசுக்களில் சில புற்றுநோய் செல்கள் இருக்கும் அவைகள் எந்த மாதிரி இருக்குன்னா உறங்கு நிலையில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அந்த உறங்கு நிலையில் இருக்கிற செல்கள் கூட திருப்பியும் உயிர் பெறும் அது ரெசசிட்டே சி நம்ம சொல்கிறோமே அது மாதிரி அதுக்கு என்ன காரணம்னு பார்த்தாக்கா அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸு இருக்கக்கூடாது அந்த நோயாளிக்கு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கக்கூடாது அது மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ் வரும் பொழுது அவர்களுக்குடைய உடம்பில் அந்த அட்ரினல் சுரப்பியில் எப்பினெஃப்ரின்ற அல்லது அட்ரினலின்ற ஒரு ஹார்மோன் உருவாகுது அதே போல் நார் எப்பினெஃப்ரின் அல்லது நார் அட்ரினலின்னு ரெண்டு ஹார்மோன்கள் உருவாகுது இவைகள் என்ன பண்ணுன்னாக்கா நம்மளுடைய இம்யூன் செல்களான பி செல்கள் டி செல்களினுடைய இதை வந்து இனாக்டிவ் பண்ணிவிடும் ஸோ பி செல்கள்ன்றது நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு உடம்பில் எதிர்ப்பு சக்தியை கொடுக்கக்கூடியது அவைகள் உடம்பில் வந்து நான் சொன்ன ஒரு சில நொடிகளில் அவைகள் வந்து ஒரு இருபதாயிரம் இம்யூனோ குளாபலின் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஆன்டிபாடிகளை உற்பத்தி செய்யக்கூடிய திறன் கொண்டவைகள் ஸோ நம்முடைய பி செல்கள் என்று சொல்லப்படுகின்ற பி லிம்போசைட்டுகள் அல்லது போன் மேரோ டிரைவ்டு லிம்போசைட் செல்களினுடைய தன்மை என்னென்னா குணாதிசயம் என்னன்னு பார்த்தாக்கா அல்லது அம்சம் என்னன்னு பார்த்தாக்கா இவைகள் வந்து ஒரு சில நொடிகளில் சுமார் இருபதாயிரம் மூலக்கூறுகள் ஆன்டிபாடிகளை உற்பத்தி செஞ்சு
சுவாசக்குழாய் புரியுற இடத்துல இருக்கும் அந்த டைமஸ் சுரப்பையில் அவைகள் பயிற்சி பெற்ற செல்கள்ன்றதுனால அவைகள் வந்து டீ செல்கள்னு சொல்லுவாங்க அந்த டீ செல்கள் என்ன ஆகுனாக்கா ஒரு புற்றுநோய் செல்கள் வெளியில் வரும்போது அது வந்து ஆக்டிவாகி அந்த செல்களை கொண்டுடும் அது வந்து சைட்ரோடாக்சிக் டீ செல்கள்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அவைகள் வந்து மருந்து பொருட்கள் எவ்வாறு சில சைட்ரோடாக்சிக் ட்ரக்ஸ் போய் புற்றுநோய் செல்களை அழிக்குதோ அதே மாதிரி இந்த டீ செல்கள் வந்து சைட்ரோடாக்சிக் டீ செல்களாக மாறி புற்றுநோய் செல்களை அழிக்கும் ஆனால் இந்த ரெண்டுத்தையுமே வந்து இந்த ரெண்டு ஹார்மோன்கள் நான் இப்போ சொன்னேன் அட்ரினலின் நார் அட்ரினலின் ரெண்டும் வந்து மன உளைச்சல் காரணமாக அதிகமாகி சுரக்கப்படும் பொழுது சிஸ்டமிக்காக ரத்தத்தில் இருக்கும்போது அவைகள் போய் அந்த செல்களினுடைய செயல்களை செய்ய விடாது ஸோ அந்த மாதிரி சமயத்தில் என்ன ஆகுனாக்கா நியூட்ரோபில்லும் சேர்ந்துடும் அந்த டி செல்கள் இனாக்டிவ் ஆகிடுது பி செல்களும் இனாக்டிவ் ஆகிடுது அதே சமயத்தில் நியூட்ரோஃபில் வந்து நமக்கு எகைன்ஸ்டர் திரும்பிடுது எதிரியாக மாறுகிறது நம்முடைய நல்ல எதிர்ப்புத்திறனை கொடுக்கக்கூடிய நியூட்ரோஃபில்கள் அல்லது பாலிமார்ப்புகள் என்று சொல்லப்படுகின்ற வெள்ளை அணுக்கள் வெள்ளை செல்கள் அல்லது டபிள்யூபிசிகள் என்னவா மாறுது நமக்கு எகைன்ஸ்டர் திரும்பிடுது இவைகள் என்ன பண்ணுன்னா அந்த தூ அந்த நியூட்ரோஃபில் வந்து ஒரு புரதத்தை உற்பத்தி பண்ணுது அந்த புரதத்தை கூட ஃபாரின் புக்கில் இன்றைக்கி ரிசர்ச்சு பேப்பர்ஸில் பார்த்தா அதுக்கு பேர் வந்து எஸ் ஹண்ட்ரட் ஏ எயிட் பார் ஏ நைன்ட்டு ஸோ அந்த நியூட்ரோஃபில்கள் சுரக்கின்ற ஒரு புரதத்துக்கு என்ன பேர் எஸ் ஹண்ட்ரட் ஏ எயிட் பார் ஏ நைன் புரதம் அதோடு கூட சில லிப்பிடுகளையும் சுரக்குது கொழுப்பு பொருள்களையும் அது சுரக்குது ஸோ நம்ம வந்து சொன்னேன் கொலஸ்ட்ரால் அதிகமான கேன்சர் வர பார்க்கிட்டு இருக்குது எல்டிஎல் அதிகமாக சின்ன வரும்னு சொல்லியிருக்கேன் சில எசென்ஷியல் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸில் ஒமேகா சிக்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய லினோலைக் அமிலம் வரக்கூடாது அதிகமாகக்கூடாது பல்மிட்டிக் ஆசிட்ன்ற சொ அமிலம் அப்படின்னு சொல்கிற கொழுப்பு அமிலம் அதிகமாகக்கூடாது மைரிஸ்டிக் அமிலம் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஒமேகா சிக்ஸ் அம் ஃபேட்டி கொழுப்பு அமிலம் அதிகமாகக்கூடாதுன்ட்டு ஆனால் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் இப்போ சிகிச்சை முடிஞ்சு ஐந்து வருஷம் ஆன பிற்பாடு பிறகு அந்த இது மறுபடியும் வளர்ச்சி விடும் பொழுது நம்முடைய செல்கள் அந்த டிஃபரெண்ட் செல்கள் எல்லாம் இனாக்டிவேட் ஆகிடுது அதே சமயத்தில் நமக்கு பயன்படுகின்ற நாட் நூற்றுப்புள் செல்களை இந்த மாதிரி புரதங்களையும் நிபுணியை உற்பத்தி பண்ணி அந்த தூங்குகின்ற நிலையில் இருக்கக்கூடிய செல்களை எல்லாம் முடிக்க வைக்கிது ஸோ தட் இஸ் வாட் கா வி கால் இட் எஸ் டார்மன் கேன்சர் செல்ஸ் ஆஃப்டர் கெமோதெரப்பி கெமோதெரப்பி முடிஞ்ச பிற்பாடு எல்லா செல்லும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கில்லாச்சுன்னு சொல்லவே முடியாது சில செல்கள் நான் சொன்ன மாதிரியே பதினஞ்சு பர்சன்ட் செல்கள் உயிரோடு இருக்குன்ட்டு அல்லது அஞ்சு பர்சன்ட்லேருந்து பதினஞ்சு வரைக்கும் கூட இருக்கலாம் ஸோ இந்த செல்கள் எல்லாம் உறங்கு நிலையில் இருக்குது ஏன்னா நீங்கள் கொடுத்த டோசேஜ் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் ரேடியேஷன் இதெல்லாம் அவைகள் அப்படியே உறங்கு வச்சிருச்சு ஆனால் இப்போ இந்த நியூட்ரோஃபில்லும் இனாக்டிவ் பி செல்ஸும் டி செல்ஸும் அவைகளை மறுபடியும் விழிக்க செய்து அந்த 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 ப்ராசஸ்க்கு பெரு ரீ அவைக்கனிங் ஆஃப் த டார்மெண்ட் கேன்சர் செல்ஸ் ஸோ அதனால தான் ஒரு சில நோயாளிகளுக்கு வந்து ஐந்து வருடங்கள் கழித்து மறுபடியும் குணமாக்க இயலாத முறையில் அந்த மார்பக சுற்று நோய் மறுபடியும் கிளம்புவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டாகிறது அப்படின்னு சொல்லி இந்த வாய்ப்புகள் உண்டாகாமல் இருக்கிறதுக்கும் இந்த மார்பக புற்றுநோயை தடுப்பதற்காகவும் ஒரு சில பேப்பர்களை ரிவ்யூ பண்ணேன் நான் ஸோ இப்போ சூடான் பாப்புலேஷன்லேருந்து ஒரு பேப்பர் வந்துச்சு சூடான்றது ஒரு ஆப்பிரிக்க கண்ட்ரி அந்த சூடானில் வந்து மக்களினுடைய ப்ராப்பர் இதை வந்து எப்படி மேலே சர்வே எடுத்து அங்கிட்ட அசஸ் பண்ணி சொல்லுங்கன்னு சொன்னாங்க ஸோ அதை பார்க்கும்போது அந்த மக்களுக்கு வந்து பிஎஸ்சின்னா என்னன்னு தெரியல ப்ரஸ்ட்டு செல்ஃப் எக்ஸாமினேஷன்னா என்னான்னு தெரியல அதே சமயத்தில் மம்மோகிராஃப்னா என்னான்னு தெரியல ஸோ சூடான்ற ஒரு ஆப்பிரிக்க பிரதேசத்தில் இருக்கக்கூடிய பெண்களுக்கு அது டோட்டலாக ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் பெண்களுக்கு அந்த பிஎஸ்சின்னா என்னன்னு தெரியாது மம்மோகிராஃப்னா என்னான்னு தெரியாது பேப்ஸ்மியர் டெஸ்ட்டுனா என்னான்னு தெரியாது அதே போல் தான் இன்னொன்று சவுதி அரேபியாவிலேருந்து ஒரு பேப்பர் வந்திருக்கு அது அஸ் அசஸ்மெண்ட்டுக்கு அதில் பார்த்தாலும் அவங்களுக்கும் கொஞ்சம் அந்த விழிப்புணர்வு கம்மியாக இருந்திருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி விழிப்புணர்வு கம்மியான பிரதேசங்களில் அல்லது நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய பெண்களுக்கு மார்பக புற்றுநோய் அதிகமாக இன்சூரன்ஸ் இருக்குது அப்படின்றது உண்மையாக கருதப்படுகிறது அதனால தான் அந்த எப்படிங்கிற சர்வேலேயே வந்து அவங்க எதாவது கே பேரமீட்டர் எடுத்துக்கிட்டாங்கனாக்கா நாலேஜ் ஆஃப் த பிரெஸ்ட் கேன்சர் பற்றி தெரியுமான்னு கேட்டிருக்காங்க நாலேஜ் ஆஃப் த பிரெஸ்ட் செல்ஃப் எக்ஸாமினேஷன் தெரியுமான்னு அந்த கேன்சரில் கேட்டிருக்காங்க நாலேஜ் ஆஃப் மம்மோகிராஃபி தெரியுமான்னு கேட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் சேஞ்சஸ் த தக்கர் இந்த பிரெஸ்ட் கேன்சர் பற்றி தெரியுமான்னு கேட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் சைஸ் சேஞ்ச் ஆகுதான்னு கேட்டிருக்காங்க மார்பகத்தினுடைய சைஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகுதான்னு கேட்டிரு
டிஸ்சார்ஜ் ஃப்ரம் த நிப்புல் நிப்புலில் பார்க்கும்போது அதனுடைய டிஸ்சார்ஜை வந்து அதுதான் இல்லையான்றதையும் கே கேட்டிருக்காங்க நிப்புல் டிஸ்சார்ஜ் இஸ் அனதர் ப இண்டிகேட்டர் ஃபார் பிரெஸ்ட் கேன்சர் அசஸ்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஒரு சில இதில் வந்து பேஜெட்ஸ் டிசீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க பேஜெட்ஸ் டிசீஸ்ன்னு ஒரு டைப் ஆஃப் பிரெஸ்ட் கேன்சர் அதில் பார்த்தீங்கன்னா நிப்புலில் நெக்ராசைஸ் நடந்து புண்ணு ஆகி அதுலேருந்து டிஸ்சார்ஜ் வந்துகிட்டு இருக்கோம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஷேப் ஆஃப் த நிப்புல் பார்ப்பாங்க ஷேப் ஆஃப் த நிப்புல் இஸ் அனதர் பேராமீட்டர் ஃபார் தி அசஸ்மெண்ட் ஆஃப் பிரெஸ்ட் கேன்சர் ஸோ நார்மல் ஷேப்பிலேருந்து அவைகள் திரும்பிகிட்டு இருப்பாங்க அடுத்தது நாலேஜ் அப்போ வந்து ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸை பற்றி தெரியுமான்னு கேட்டுப்பாங்க நான் இப்போ சொன்னேன் ஆல்கஹால் குடிப்பீங்களா சிகரெட் ஸ்மோக் பண்ணுவீங்களா ஃபேட்டி ஃபுட் எடுத்துக்கிறீங்களா ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் ஃபுட் எடுத்துக்கிறீங்களா இதெல்லாம் கேட்பாங்க கேட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஹார்மோன் ரிட்ராக்டிவ் தெரப்பின்னு சொல்லிட்டு அது பற்றி எதுனா தெரியுமான்னு கேட்டால் யாருக்குமே தெரியல ஹார்மோன் ரிட்ராக்டிவ் தெரப்பின்றது நான் இப்போ சொன்னேன் ஒரு எண்டோக்ரைன் ஸ்டேட்டஸ் எப்படி இருக்குது அது மூலமாக எண்டோக்ரைன் தெரப்பி கொடுத்து அந்த கட்டியை குறைக்கலாமான்றது அடுத்தது ஸ்மோக்கிங் இருக்கான்னு கேட்டிருக்காங்க எக்ஸஸ் ரேடியேஷனுக்கு எக்ஸ்போசர் ஆகியிருக்கலான்னு கேட்டிருக்காங்க ஹெரிடிட்டரியாக அவங்க வீ வீட்டில் குடும்பத்தில் யாரும் கேட்டுதான்னு கேட்டிருக்காங்க அவர்களுடைய வயதை கேட்டிருக்காங்க அவர்களுடைய உணவு வழக்க முறையை கேட்டிருக்காங்க அவர்களுடைய எக்ஸசைஸ் இருக்கா இல்லையான்ற லேக் ஆஃப் எக்ஸசைஸை சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இரெகுலர் பீரியட்ஸ் இருக்கான்றது இத்தனை பேராமீட்டர்ஸை வச்சு தான் என்கிட்ட ரிவ்யூ அசஸ்மெண்ட்டுக்கு வந்துச்சு ஸோ அந்த பேப்பரை படித்த பிற்பாடு தான் நான் சொன்னேன் இவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் இண்டெக்ஸ் யாருமே கொடுக்கல ரொம்ப அருமையான பேப்பர் பட் அட் த சேம் டைம் யூ ஷுட் ஆல்சோ ஃபோக்கஸ் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் சர்டன் எக்ஸாமினேஷன் ஆர் டெஸ்ட் ஃபார் ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் பிரெஸ்ட் கேன்சர்னு சொல்லி பிஎஸ்சியை வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ ஃபிகரேட்டிவ் இல்லஸ்ட்ரேஷனில் அதே மாதிரி மம்மோகிராஃபியை ஃபிகரில் கொடுத்து அதையும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் ஸ்டா ரிசப்டாக ஸ்டேட்டஸை பற்றி எல்லாம் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் தே வில் கெயின் கான்ஃபிடென்ஸ் அவங்களுக்கு ஒரு மன தைரியத்தை உருவாக்கலாம் ஸோ இப்போ வளர்ந்த வளர்கின்ற நாடுகளில் அறியாமையின் காரணமாக நிறைய பேர்த்துக்கு மரபு புற்றுநோய் வருது கிராம சூழ்நிலையில் கூட வருது நம்ம நினைக்கிறோம் அர்பன் சூழ்நிலையில் இருக்கிற பெண்களுக்கு அவர் இல்லை கிராம சூழ்நிலைகளில் இருக்கக்கூடிய பெண்களுக்கு கூட அறியாமையின் விளைவாகத்தான் ஒரு சில சமயத்தில் பிரெஸ்ட் கேன்சர் வருதுன்னு சொல்லி அவர் ரெஃபரன்ஸை கொடுத்து அந்த பேப்பரை அக்செப்ட் பண்ணி ரெண்டு பேப்பருமே இன்றைக்கி பப்ளிஷ் ஆகுது சாகு வந்து இந்த மார்பக புற்றுநோய் என்பது தடுக்கக்கூடிய ஒரு புற்றுநோய் தான் இந்த மார்பக புற்றுநோயை தொடு தடுப்பதற்கு ஒரு முக்கியமான சிகிச்சை முறைகள் இன்றைக்கி அந்த காலத்தில் அதிகமான அளவில் வளர்ந்துருக்கு அவைகள் வந்து எந்த அளவுக்கு வளர்ந்துருக்குன்னாக்க போய் சேர்ந்த உடனே உங்களுக்கு சிகிச்சை ஆரம்பித்தாங்கன்னா ஒரு ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் மூணு மாதத்தில் ஆறு சைக்கிள் கெமோதெரப்பியை கொடுத்து ரேடியேஷன் முடிச்சு ஏதாவது கொடுத்து வீட்டுக்கு அனுப்பிடுறாங்க ஈவன் கெமோதெரப்பி கூட காலையில் போய் சாயந்தரம் ரிலீஸ் பண்ணிடுறாங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு இன்றைக்கி புற்றுநோய் சிகிச்சை முறை வந்து ஒரு சீ சேஞ்சாக மாறி இருக்குது சீ சேஞ்சினால் ஒரு க கடல் அளவு மாற்றத்தை எடுத்திருக்கு ஸோ அது வந்து இதில் இன்னொன்று நான் இப்போ சொல்ல விரும்புவது என்னென்னா உங்களுடைய உணவு இப்போ ஊட்ட முறையை மாற்றிக்கொள்ளுங்கள் அந்த உணவு ஊட்ட முறையை மாற்றுவதற்கு என்னென்ன பொருள்கள் நீங்கள் சாப்பிடணுன்றது இப்போ சொல்ல போகிறேன் ஸோ நான் இப்பொழுது இது வரைக்கும் மார்பக புற்றுநோய்க்குரிய உள்காரணைகள் மற்றும் வெளிக்காரணைகள் அதுக்கப்புறம் அந்த செல்களினுடைய அம்சங்கள் அல்லது குணாதிசயங்கள் அவைகள் மேலே இருக்கக்கூடிய ரிசப்டார் புரதங்களினுடைய தன்மை அல்லது நிலை இதை பற்றியெல்லாம் பேசினேன் ஆகிய வந்து இதை இதை தெரிஞ்சதுனால அந்த ரிசப்டார் ஸ்டேட்டஸ் நெகட்டிவாக இருக்கிறதுனால இருக்கக்கூடிய பெண்கள் வந்து பயப்பட தேவையில்லை ஏன்னா சில சமயங்களில் ரிசப்டார் ஸ்டேட்டஸ் மைனஸாக இருக்கிறவங்களுக்கு கூட சில மருந்துகள் வந்து எடுபடுதுன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதே போல தான் நான் சொன்னேன் இப்போ ரிசப்டார் ஸ்டேட்டஸ் ப்ளஸ்ஸாக இருக்கிறவங்களுக்கு கூட ஒரு நாற்பது பர்சன்ட் அமெரிக்காவில் மருந்துகள் எடுபடலைன்னு சொல்லி சொல்லி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஏன்னாக்கா புற்றுநோய் செல்களினுடைய தன்மையே அந்த மாதிரி தான் ஆனால் தான் நான் அதை ஒரு சில பேப்பரில் எழுதும்போது தே ஆர் கய கலைடாஸ்கோபிக் இன் நேச்சர்னு சொல்லியிருப்பேன் ஒவ்வொரு புற்றுநோய் கட்டியில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு எண்ணற்ற லட்சக்கணக்கான செல்களில் அல்லது மில்லியன் கணக்கான செல்களில் ஒவ்வொரு செல்லும் ஒரு ஒரு மாதிரியாக இருக்கும்னு சொன்னேன் ஸோ இட் இஸ் அ கலைடோஸ்கோபிக் செல்ஸ் இன் அ டியூமர்னு சொல்லலாம் ஸோ அது அப்போது இதை வந்து வந்த பிற்பாடு காக்கிறது விட அதனால தான் தான் திருக்குறளே சொல்லு எதிராக தான் காக்கும் அறிவுனாருக்கு இல்லை அதிர வருவதோ ஒரு
இந்த சிகிச்சை முறைகள் இல்லாமல் உங்களுடைய உணவூட்ட முறை வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக கருதப்படுகிறது அதில் தான் நான் வந்து ஒரு சில இன்ஃபர்மேஷன்ஸை கேதர் பண்ணியிருக்கேன் அதில் முதல்ல பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஃபைட்டோ தெரப்பியில் வந்து முக்கியமாக இதை சொல்லலாம் இதுதான் வந்து நித்திய கல்யாணி அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ இது வந்து நித்திய கல்யாணி செடி சுடுகாட்டில் இருக்கக்கூடிய பூன்னு சொல்லுவாங்க இதில் சகப்பும் இருக்கும் வெள்ளையாகவும் இருக்கும் ஸோ இந்த நித்திய கல்யாணியினுடைய இலை அதே சமயத்தில் இந்த பூ ரெண்டுமே வந்து அந்த புற்றுநோய் ம நோயாளிகளுக்கு மார்பக புற்றுநோய் நோயாளிகளுக்கு மருந்தாக நம்ம கொடுக்கலாம் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இதை வந்து எப்படி சாப்பிட்ணுன்னாக்கா ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு பூவை எடுத்து மேலே மென்று கூட காலையில் சாப்பிட்டுலாம் சாயந்தர நேரத்தில் இந்த இலையையும் பூவையும் போட்டு கொதிக்க வச்சு அந்த தண்ணி கொஞ்சம் பச்சை கலரில் லைட்டு கச்ச கிரீன் கலரில் இருக்கும் அதை குடிக்கலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு உணவுப் பொருளாக அதாவது ஒரு சிகிச்சை மருந்தாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் சொல்கிறேன் அடுத்தது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இதில் காடுகளில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கிராமத்தில் பார்க்கும்போது ஒரு சொடக்கு தக்காளின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு பேர் சொடக்கு தக்காளி ஸோ இந்த இது இது ஒரு மருந்தாக தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது ஒரு கிராமிய சூழ்நிலைகளில் அதிகமாக உங்களுக்கு இந்த இது ப வெளியோரங்களில் படர்ந்துருக்கும் ஸோ அதை வந்து இதுக்குள்ளார ஒரு இதை இருக்கும் ஸோ இதை எக்ஸ்ட்ராக்ட் எடுத்து இதை சாப்பிட்றது மூலமாகவும் அந்த புற்றுநோய் கட்டியானது குறையக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகம் சொல்லி இதை எங்கே கண்டுபிடிச்சி எடுத்துகிட்டு வந்தாங்கன்னாக்க நீங்கள் தான் ஆச்சரியப்படுவீங்க இது வந்து இமயமலைக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய காடுகள்லேருந்து இந்த சொடக்கு தக்காளியை என் வீட்டில் பத்ரிநாத் கோயிலுக்கோ இதுக்கோ போகும்போது கண்டுபிடிச்சி எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க அவங்ககிட்ட காமிக்கும்போது ஐயோ ஐயோ என் ஹஸ்பண்ட் இதை பற்றி ஆன்டி கேன்சர் காம்பவுண்ட் சொல்லிகிட்டு இருப்பார்னு சொல்லிட்டு அதனால் இந்த சொடக்கு தக்காளின்றதுக்கு ஆண்டில் என்ன தெரியல நீங்கள் கூகுளுக்கு போய் கேட்டுக்கலாம் ஸோ இது ஐ திங்க் இட் இஸ் அ கோட் ஆஃப் இல்லோ டாக்ஸின் நினைக்கிறேன் எப்படி கோட் ஆஃப் இல்லோ டாக்ஸினாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அந்த மாதிரி ஒரு உணவுப் பொருள் கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது முக்கியமாக இதை நான் சொல்லுவேன் ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே இப்போ எல்லாத்துக்குமே தெரியும் காலான்னு சொல்லிட்டு இந்த பட்டன் மஷ்ரூமில் லென்டினான்னு ஒரு காம்பவுண்ட் இருக்குது அதே சமயத்தில் இட் இஸ் அன் அரமட்டேஸ் இனி பிட்டார் அரமட்டேஸ்ன்ற நொதி பிரஸ்ட் கேன்சர் பெண்களுக்கெல்லாம் அதிகமாக சுரக்கும் ஸோ அந்த அரமட்டேஸ் அதிகமாக அதிகமாக செல்கள் வளர்ந்துக்கிட்டே போகும் கட்டி வளர்ந்துக்கிட்டே போகும் மெட்டாஸ்டாசிஸ் அதிகமாக போகும் ஆகவே இந்த அரமட்டேஸ் இனிபிட் பண்ணுறது எதுனாக்கா இந்த காலானில் இருக்கக்கூடிய லென்டினான்ற ஒரு கூட்டுப்பொருள் காம்பவுண்டு அதே சமயத்தில் இதுவும் அரமட்டேஸ் இனிபிட் அது என்சைம்ஸும் இதில் இருக்குது அரமட்டேஸ்ன்ற என்சைமை இனிபிட் பண்ணுற பொருளும் வேதிப்பொருளும் இதுக்குள்ளார் இருக்குது ஆகியோ தான் நான் சொல்லுவேன் இந்த என்னோடய லெக்சர்ஸில் எல்லாம் போகும்போது எல்லோரும் வீட்டுக்கு போகும்போது காலானை பற்றி சில இம்பார்ட்டன்ஸை கொடுங்க இட் சுட் பி இந்த டேபிள் மெனு ஆஃப் யுவர் டயட்னு சொல்லுவேன் லன்ச் பார்க்கும்போது ஒவ்வொரு பெண்ணுமே வந்து இந்த காலானை பட்டன் மஷ்ரூமியோ அல்லது ஆயிஸ்டர் மஷ்ரூம்னு இங்கே சென்னையில் இல்லை சென்னையில் பார்க்கல ஆனால் நீங்கள் கோயம்புத்தூர் போனீங்கன்னா ஆயிஸ்டர் மஷ்ரூம் கா பார்க்கலாம் ஆயிஸ்டர் மஷ்ரூமும் நல்லாயிருக்கும் அந்த ரெண்டு மஷ்ரூமும் சாப்பிடும் பொழுது உங்களுக்கு அந்த வாய்ப்புகள் கம்மி இன்சிடென்ட்ஸ் ஆஃப் ப்ரெஸ்ட் கேன்சர் வந்து குறையும் ஓவராலாக பாப்புலேஷனில் குறைஞ்சிரும் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ அந்த காலங்களில் நியூஸ்லேயே இப்போ எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஃபேஸ்புக் நியூஸ் மாதிரி வந்துட்டு இருக்கு இந்த தேங்காய் எடுத்துக்கோங்க அதை சின்ன சின்ன துண்டாக்கி அல்லது அதை சிறு சிறு துகள்களாக்கி அதை கொதிக்க வச்சு அந்த தண்ணியை குடித்தாக்கா குடிச்சிருந்தீங்கன்னா ஆன்டி கே கேன்சர் அது அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சாங்க அடுத்தது அதே போல் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நீங்கள் பாவக்காய் எடுத்துக்கோங்கன்னு சொல்லி சீனாவில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இதை சீனாவில் அந்த பெட்டர் கவுடு கவுடு கவுடுன்னு சொல்லுமே அந்த பெட்டர் கவுட்ட வந்து துண்டு துண்டாக நறுக்கிட்டு அதை வெள்ளநீரில் போட்டு கொதிக்க வச்சுட்டு அந்த தண்ணியை வடிகட்டி குடித்தா அதுவும் கேன்சரை குணப்படுத்தும் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சில இதெல்லாம் வந்து நியூஸில் வந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது நம்ம தான் வந்து அதை பற்றி சீரியஸாக நினைக்கிறது இல்லை ஒரு சிகிச்சை துறைன்ற ஒரு நோயாளி வந்து இதை லைட்டாக எடுத்துக்கூடாது அதே மாதிரி இந்த நோ நோய் வரக்கூடாதுன்ற ஒரு பெண்ணும் வந்து இதை ஒரு டெய்லி மெனுவில் வாரத்து ஒரு தடவை சாப்பிடல இந்த தேங்காயை எடுத்து நல்லா இது பண்ணி அதை கொதிக்க வச்சு அந்த தண்ணி ஆற வச்சு பிடிச்சிருங்க அதே போல் ஒரு பாவக்காய் எடுத்து அதை சுண் துண்டாக்கி அதே இது பண்ணி கொடுத்துருங்க இன்னொன்றும் சீனாவில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க நம்ம யூரோப் கண்டி யூரோப்லேயும் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அன்னாசி பழம் எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்க நம்ம இது வரைக்கும் அன்னாசி பழத்தை சாப்பிட்டுட்டு தண்ணி குடிக்கும்போது கசப்பாக்கு குடிக்க முடியலன்னு ஒரு மாதிரியாக இருக்குதுன்னு சொல்லுவோம் ஆனால்
அதே போல் நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இந்த செடியை வளர்க்கலாம் இந்த செடி இருபத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு தான் நான் வாங்கினேன் வீட்டில் இந்த நித்திய கல்யாணி செடி வந்து இருபத்தஞ்சு ரூபாய் இல்லாதது முன் முப்பது ரூபா தான் இருக்கும் இதில் வெள்ள வெரைட்டியும் வச்சுருக்கிறேன் சிகப்பு வெரைட்டியும் வச்சுருக்கேன் இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி இந்த சுடக்கு தக்காளி கிடச்சிதுன்னா அதை கண்ணை மூடிட்டு வாங்கிட்டு வந்துட்டு மிக்சி மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி தண்ணி வைப்பா தண்ணி அல்லது மோரில் போட்டு குறிச்சு குடிச்சுக்கோங்க செய்யலாம் ஏன் செய்ய முடியாது செய்யலாம் ஒரு நான் இதே சொன்னேன் ஒரு டயட் இருக்கு மெட்டாஸ்டாசிஸ் வந்த நூறு பெண்களுக்கே வந்து அந்த ப பட்விக்னு ஒரு லேடி டாக்டர் அமெரிக்காவில் சால்ட் லேக் சிட்டியில் இருக்கிறாங்க அந்த இவங்க வந்து ஒரு நூறு மெட்டாஸ்டாட்டிக் கேஸு பேஷண்ட்டுங்களுக்கு வந்து இந்த ஃப்ளாக் சீடு எல்லோரும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஆலி விதைன்ட்டு இப்போ ஆலி விதை வந்து நம்ம மளிகை கடையில் கிடைக்கிது அதனுடைய ஆயில் தான் இது இது வந்து கோல்டு ப்ரெஸ்டு ஆலிவ் ஆயில் நானூறுரூவா இருக்கும் இதையும் ஒரு இது இருக்குது க தயிர் தயிர் எடுத்துக்கோங்க தயிரையும் இதையும் ரொம்ப குண்டாக இருக்கிறவங்க த சீஸ் போட வேண்டாம் தட்டி பன்னீர் போட வேண்டாம் இந்த மூணு காம்பினேஷன் அந்த அம்மா பண்ணியிருக்காங்க எது இந்த ஆலிவ் இந்த பிளாக் சீட் ஆயில் ப்ளஸ் பன்னீர் அல்லது சீஸு காட்டேஜ் சீஸுன்னு சொல்கிற ஒரு சின்ன துண்டு அதோடு கூட ஒரு கப் தயிர் போட்டு அதை ரெகுலராக நூறு பேஷண்ட்டுங்களுக்கு கொடுக்க வச்சாங்க இதில் எல்லா பேஷண்ட்டுங்களுக்குமே அந்த புற்றுநோய் கரைஞ்சிருக்கு அப்படின்றது உண்மை ஆக வந்து அந்த ஃப்ளாக் சீடுன்றதே வந்து ஒமேகா த்ரீ அமிலங்கள் இருக்குது அந்த ஃப்ளாக் சீடு ஃபுல்லாக என்ன இருக்குன்னா ஒமேகா த்ரீ நல்ல கொழுப்பு அமிலங்களான நிலோ நெனிக் இருக்குது ஒலிக் ஆசிட் இருக்குது அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று கூட சொல் சொன்னேன் அந்த மாதிரி ப பல்மெட்டிக் ஆ இல்லை இந்த பியூட்டரிக் ஆசிட்னு சொன்னேன் ஷார்ட் செயின் ஃபேட்டி ஆசிட்னு என்னுடைய ப பழைய லெக்சர்ஸில் ஸோ பியூட்டரிக் ஆசிடு அதுக்கப்புறம் இந்த ப லினோல் லெனிக் ஆல்ஃபா லினோல் லெனிக் ஆசிடுன்னு ஒன்று இருக்குது அதே மாதிரி இன்னொரு பியூட்டரிக் ஆசிட்னு எடுத்து தயிரில் இருக்கக்கூடிய அல்லது வெண்ணெயில் இருக்கக்கூடிய இதெல்லாம் தான் ஒமேகா த்ரீ இது அதிகமாக அதிகமாக உங்களுக்கு உடம்புல சக்தி எதிர்ப்பு சக்தி இருந்துகிட்டே இருக்கும் மார்பகம் புற்றுன்னு கண்டிப்பாக வராது சார் இந்த ஒமேகா த்ரீ எங்கே கிடைக்குன்னா போய் ட்ரக் ஸ்டோரில் நீங்கள் கேட்டால் கூட அவங்களுக்கு மல்டிவிட்டமின் டேப்லெட் சொல்லி இப்போ ஒமேகா த்ரீ க இருக்கக்கூடிய மருந்து மாத்திரைகள் இருக்குது ஸோ அதை ஒரு ரெகுலர் ஹேபிட்டாக மாற்றிக்கோங்க ஸோ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னாக்கா பழங்கள் பழங்கள் வெரைட்டியில் பார்த்திங்கன்னா முதலே சொல்கிற ராம சீதா பழம் அல்லது முழு சீதா பழம் அதனுடைய அந்த தாவரத்தினுடைய இலைகள் அந்த இலைகளை நொறுக்கி பவுடர் ஆக்கி அதை போட்டு டிகாஷன் குடித்தாக்கா மார்பக புற்று பறந்து போயிடும் ஸோ அந்த சீதா ப பழம் இரநூறுவா இருந்தால் கூட போட்டு வாங்கி அதை சாப்பிடுங்க அதில் ஒரு நாலு பழத்தை ஒரு வார மாதத்துக்கு ஒரு நாலு பழம் சாப்பிட சாப்பிட அலாம் வித்தி ஒரு கன்வென்ஷனல் சிகிச்சை முறையோடு இதையும் ஒரு உணவு பழக்க முறையில் கொண்டு வந்துட்டிங்கன்னா ஃபாஸ்ட்டாக ரெக்கவரி ஆகிடுவீங்க அதே போல் தான் இந்த பப்பாளி பழம் இதில் ரிசர்ச்சே பண்ணியிருக்காங்க நான் சொல்லியிருக்கேன் கேரிக்கா பப்பாயாவில் சீடு எக்ஸ்ட்ராக்ட் எடுத்தாலும் சரி அதனுடைய தோலில் எக்ஸ்ட்ராக்ட் எடுத்தாலும் சரி அதனுடைய காயில் இருக்கக்கூடிய பல்பை எடுத்து அதை இது பண்ணி போட்டு ஒரு செல் வளர்ப்பு திசுவில் கொண்டு போய் போட்டாக்கா அந்த காசு செல்களை எல்லாம் செத்து போச்சுன்னு சொன்னாங்க அது எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா அது ஒரு முறை இருக்குது கேஷ்பேஸ் த்ரீன்ற சூயிசைடல் என்சைம் எல்லாம் அதில் ஆக்டிவேட் ஆகிறத நாங்கள் பார்க்குறோம் சூயிசைடல் என்சைம்ஸ்னு சொல்கிற கேஷ்பேஸ் த்ரீ கேஷ்பேஸ் செவன் கேஷ்பேஸ் நைன்னு சொல்லிட்டு மூணுமே அதிகமாக பல ஆக்டிவேட் ஆகுது ஸோ அந்த மாதிரி சமயத்தில் நம்ம ஒரு நோய் நோய் வர்றதுக்கு முன்னாடியே இதெல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் நீங்கள் இந்த இதை எடுத்துகிட்டு வந்து உங்கள் உணவு முறைகளை கொண்டு வந்துடுங்க அடுத்தது முக்கியமான ஒன்று சொல்லப்போனால் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்டுகளில் மஞ்சள் அதுக்கப்புறம் மிளகு சொல்லியிருக்கேன் அதே மாதிரி இஞ்சி சொல்லியிருக்கேன் எல்லாமே வந்து இந்த காக்ஸ்டூன்ற புற்றுநோயை தோற்றுவிக்கின்ற தூண்டுகின்ற அந்த எண்சைமை அடக்கக்கூடிய திறன் பெற்ற பற்ற பெற்றவை அதுலேயும் நான் ஒழியே சொல்லியிருக்கேன் கருப்பு மிளகு இல்லாமல் ச கருப்பு மிளகு இல்லாமல் வெள்ளை மிளகு இருக்குது ஸோ இந்த வெள்ளை மிளகு சாப்பிட சாப்பிட வெத்தலையில் சேர்த்து நீங்கள் சாப்பிட்லாம் ஸோ இந்த வெள்ளை மிளகை வந்து எல்லாருமே இந்த வெள்ளை மிளகை கேட்டு வாங்கி கருப்பு மிளகோட சேர்த்தியும் அந்த இதை வந்து நீங்கள் இதில் சேர்த்தி இதை நீங்கள் வந்து கொண்டு வரலாம் உணவு பழக்க முறையில் ராத்திரியில் ஒரு வெத்தலையோடு சேர்த்து இதையெல்லாம் சாப்பிட்ணுன்னு கேட்டுக்கொள்கின்றேன் ஸோ இது ஒரு பழக்கமாக இருக்கணும் இன்னொரு தாவரம் முக்கியமான தாவரம் இதில் வெஜிடபிளில் ப்ரக்கோலி சொல்லிகிட்டே இருக்கேன் பச்சை கலரில் இருக்கிற காலிஃப்ளவரில் நான் மொழியே சொல்லியிருக்கேன் சல்ஃபேரா பேனுன்ற புற்றுநோய் எதிர்க்கக்கூடிய அந்த புற்றுநோய் சொற்களை அழிக்க வல்ல ஒரு வேதிப்பொருள் இருக்குது
புற்றுநோய் பற்றிய விழிப்புணர்ச்சி அதிகமாக வேணுன்றதுனால ஒரு குடும்ப நிகழ்ச்சிக்கு நீங்கள் போகும்போது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கோ அல்லது பெண்கள் அதிகமான இருக்கிற குடும்பத்துக்கு போகும்போது யூ கோ வித் ஒன் பிரக்கோலி பிரக்கோலியை பிடிச்சிட்டு போயிருந்தா அப்படின்னு கொடுங்க அதே மாதிரி காளானங்களை கொடுங்க காளான்களில் ரெண்டு வகை சொல்லிட்டேன் அதையும் கொண்டு போய் கொடுங்க அதே மாதிரி கேப்சைஸ்ன்ற இதில் இந்த இந்த மாதிரி சிகப்பு நேரத்துலேயும் அதே மாதிரி இந்த வயலட் நேரத்துலேயும் இருக்கக்கூடிய காய்கறிகளில் எல்லாம் கரோட்டின் பிக்மெண்ட்ஸ் அதிகமாக இருக்குது பீட்டா கரோட்டின் சொன்னேன் மஞ்சள் நிறத்தில் இருந்தால் அதில் பீட்டா கரோட்டின் அதிகம் மற்றபடி இந்த கலர் கலராக இருந்துச்சுன்னா அவைகளில் மற்ற கரோட்டின் ஆகிய பிக்மெண்ட்ஸுகள் அதிகம்னு சொன்னேன் அதை கொடுங்க அதை சாப்பிடுங்க அதே மாதிரி இதில் வந்து கேரட்லேயும் அதிகமான இது இருக்குது விட்ட விட்டமின் ஏ இருக்குது ரெட்டினல் கண்ணுக்கு இது ரொம்ப அழகு முடி முக்கியம் சொல்லுவாங்க இதே க விட்டமின் ஏ தெரப்பியை வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கண்டுபிடிச்சி தெர தெரப்பியாக கொடுத்து கேன்சரையை க்யூர் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கு பேர் ஹைப்பர் விட்டமின் ஏ தெரப்பி அவங்க அதுலேயும் அது எமுல்சிஃபைடு விட்டமின் ஏ நீங்கள் கூகுளில் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா எமுல்சிஃபைடு விட்டமின் ஏ எவ்வளோ ரூபான்னு போட்டிங்கன்னா அதுக்கு வந்துடும் வீட்டுக்கே வந்துடும் அந்த மாத்திரை ஸோ அந்த விட்டமின் ஏ எமுல்சிஃபைடு விட்டமின் ஏ கூட உங்களுக்கு தாவரத்தில் கிடைக்கிது கேரட்டு பீட்ரூட்டு இதன் மூலமாக அடுத்தது ஆப்பிள் நான் முதலே சொல்லியிருக்கேன் ஆப்பிளினுடைய உள்ள இருக்கிற ப பருப்பு மாத்திரம் சாப்பிட்டிங்கன்னா அது சுகரு ஆனால் இந்த தோல் மேலே தோலை சீவி அதை மாத்திரம் அரைச்சி போட்டு சாப்பிட்டு பாருங்கள் ரெஸ்வராக்டர்ன்ற ஒரு இது இருக்குது இதுலேயே பீட்டா கரோட்டின்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ அது வந்து பீட்டா கரோட்டினும் ரெஸ்வரட்டான்னு சொல்கிற புற்றுநோயை எதிர்க்கக்கூடிய மருந்து பொருள்களாக நான் வேதிப்பொருள்கள் அப்படிலாம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால இதையும் நம்ம சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஸோ அது மாதிரி ஒரு சில தாவரங்கள் பீன்ஸ் சொல்லிட்டேன் பீன்ஸ் கூட நீங்கள் ரெகுலர் ஃபுட் ஐட்டத்தில் கொண்டு வரணும் ஸோ இந்த பீன்ஸில் வந்து ஜெனிஸ்டின்ற ஒரு ஹார்மோன் இருக்குது ரைட்டோ ஹார்மோன்கள் வந்து ஜெனிஸ்டின் அப்படின்ட்டு ஸோ இதை வந்து உங்களுடைய உணவு பழக்க முறையில் மாதத்துக்கு ரெண்டு தடவை இருந்ததுன்னா மாதத்துக்கு இருபது தடவை பண்ணுங்கள் ஒரு பெண்கள் வந்து மரபு புற்றுநோய் வராமல் தடுக்கணுன்றதுக்கோசரம் மாதத்தில் பத்து நாள்லேருந்து இருபது நாள் வரைக்கும் பீன்ஸை சாப்பிடுங்க காளான்களை சாப்பிடுங்க ப்ரக்கோலியை சாப்பிடுங்க வெள்ளை காலிஃப்ளவரை சாப்பிடுங்க அதுக்கு பிறகு இந்த இது இது எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஸோ இது என்னதுன்னாக்க கற்றாழை ஸோ இதில் கற்றாழை சோறு இருக்கும் இதை பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சில ரோட்லேயும் இப்போ விற்கிறாங்க நீங்கள் எக்ஸசைஸோ அல்லது வாக்கிங் செய்கிற இடத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து ஒரு பெரிய பிஸ்னஸாக வாக்கிட்டாங்க அவங்க இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய க இது சின்னதாக இருக்குது இதில் அகன்று இருக்கிற இதை வந்து ரெண்டு நிமிஷத்தில் போட்டு அந்த இதை போட்டு அரைச்சி மோரில் கரைச்சி குவிச்சுருவோம் ஸோ இதுவும் முக்கியமான ஒரு உணவுப் பொருளாக இருக்கும் பொழுது உங்களுக்கு எந்த விதமான மாவர்பக புற்றுநோய் வருவதற்குரிய சான்சஸே இல்லை ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு உணவு பழக்க முறையை வந்து ஒரு முறையாக மாற்றி வாழ்வு முறையாக மாற்றி அந்த மார்பக புற்றுநோய் வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் ஒரு சிலருக்கு ஃபேமிலியில் இருந்திருக்கோம் ஸோ அதனால் ரொம்ப முக்கியம் ஃபேமிலியல் ஹிஸ்ட்ரி வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இப்போ எனக்கே எடுத்துக்கிட்டாக்கா என்னுடைய குடும்பத்தில் யாருக்காவது வந்ததுன்னா கண்டிப்பாக இருந்திருக்கும் இருக்குது அது மாதிரி நீங்கள் உங்கள் குடும்பத்தில் யாருக்கு வந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்கள் அம்மாவை கூட அக்காவுக்கோ தங்கச்சிக்கோ இருந்தால் தட் இஸ் கால் த டைரக்டு ரிலேஷன் அதுக்கப்புறம் ஒன்று விட்டா தங்கச்சி ஒன்று விட்டா அக்கானுன்னா அது செகண்ட் ரேங்கில் வர்றது அதை விட டிஸ்டன்ட் ரிலேட்டிவ்னா தேர்ட் ரேங்கில் வர்றது ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் ரேங்கில் வர்றவங்க ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் அவங்களுக்கு இந்த இதெல்லாம் கண்டிப்பாக சாப்பிட்டாகணும் செகண்ட் ரேங்கில் வர்றவங்களும் இதை சாப்பிட்டாகணும் ஸோ டிஸ்டன்ட்டில் ரிலேட்டிவ்ஸில் வர்றவங்க கொஞ்சம் கவலைப்பட வேண்டாம் ஸோ அது வந்து ஹெரிட்டரி ஃபெமிலியல் கேன்சர்னு சொல்லிட்டு மார்பக புற்றுநோய்க்கு ப்ராக்கா ஒன் ப்ராக்கா டூ எம்எஸ்ஹெச் ஜீன்ஸு பி ஃபிஃப்டி த்ரீ ஜீன்கள் எல்லாம் சப்ரசா ஜீன்களாக வேலை செய்ய ஒரு காலகட்டத்துக்கு வரைக்கும் தான் அதுக்கப்புறம் அந்த பெண்களினுடைய மாதவிடாய் கோளாறு காரணமாகவோ அல்லது அந்த சுழற்சியில் கோளாறுகள் காரணமாகவோ அவங்களுடைய இனப்பெருக்க குரூப்புகளில் கோளாறுகள் ஏற்படும் பொழுது அவைகள் தூண்டப்பட்டு அவைகள் வந்து கேன்சராக மாறும் அப்படின்றத நீங்கள் தெளிவுபட சொல்ல விரும்புகின்றேன் ஸோ அடுத்த நிகழ்ச்சியின் பொழுது இன்னும் சில முக்கியமான அம்சங்கள் அல்லது முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன் செய்திகளை வந்து பகிர்ந்து கொள்ள வேணும் என்று சொல்லி என்னுடைய உரையை முடித்துக் கொள்கின்றேன் ஸோ இந்த பப்பாளியில் பீட்டா கரோட்டின் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டேன் இது இதனுடைய சீடுகளில் கூட மருந்தாக பயன்படுத்தும் போது வியாதி வந்தவர்கள் பயன்படுத்தலாம்னு சொல்லிட்டேன் இது ரொம்ப முக்கியமானது அதே போல் அதனுடைய காய் கூட ஒரு சமையல் பகுதியாக நம்ம வந்து கிச்சனில் ஏற்படுத்தணும்னு சொல்லிட்டேன் அடுத்தது இந்த நித்திய
அது இதனுடைய இவைகள் உன்னுடைய செயல்முறைகள் மூலமாக உங்க சிப்டுணர்ச்சிகளை கட்டுப்படுத்தலாம் அதுக்கப்புறம் ரெஸ்வரட்ரான்னு சொன்னேன் ஆப்பிளினுடைய தோல் அதிகமாக இருக்கிறது என்னென்னா ரெஸ்வரட்ரான்ற ஒரு பாலிஃபீனால் அந்த பாலிஃபீனால் வந்து குற்றநோய்ச்சல்களை அழிக்க வல்லது அல்லது தடுக்க வல்லது அதே மாதிரி பீட்டா கரோட்டீனில் அதிகமாக இருக்குது மஞ்சள் பகுதியாக மஞ்சள் கலரில் இருக்க அந்த பகுதியெல்லாம் பீட்டா கரோட்டீன் ஸோ அதனால் நம்ம வீட்டில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வீட்டில் போயிட்டு ஆப்பிள் கொடுக்குறேன்ட்டு எல்லாத்தையும் அரிஞ்சு தோலெல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக நீக்கிட்டு நம்மளுக்கு அந்த சொலையை மொத்தம் வெள்ளையாக இருக்கிறத கொண்டு வந்து ஒரு பிளேட்டில் வைப்பாங்க அது தவறு ஸோ நீங்கள் யார் வந்தாலும் கெஸ்ட்டாக வந்தாக்க உங்கள் வீட்டில் இதை நல்லா கருவிட்டு இதை நிறைய சந்தேகங்கள் கேட்டாங்க பழைய லெக்சரில் இதுக்கு மேலே வேக்ஸ் கோட்டிங் இருக்குமா வேக்ஸ் கோட்டிங் இருந்தால் நல்லா சுரண்டி பாருங்கள் வருதான்ட்டு இல்லை ஒரு சில இதில் தான் பல பல பலன் நின்றுச்சுன்னா அதை அவாய்ட் பண்ணுங்கள் இல்லை நல்லா சுரண்டி விட்டுடுங்க மற்றபடி இந்த இதில் இருக்கக்கூடிய ரெஸ்வரட்ராலும் பாலிஃபினால்களும் கரோட்டினாய்டுகளும் தடுக்கும் அதே மாதிரி ஹைப்பர் விட்டமின் சொன்ன ஏ விட்டமின் ஏ கூட ஒரு நோய் தடுப்பி தடுப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதில் ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டிஃபைடு ஆர் எமுல்சிஃபைடு விட்டமின் ஏவை மருந்தாக நம்ம எடுத்துக்கிறதுக்கு பல இயற்கையாகவே இந்த காரட்டை பச்சையாக சாப்பிட்லாம் சேலட் மூலமாக சாப்பிட்லாம் அதே மாதிரி குருசிஃபரேன்னு சொல்கிற அந்த பூசணிக்காய் வெள்ளரிக்காய் இருக்க வெள்ளரிக்காயை சேர்த்து சாப்பிடுங்க உங்களுக்கு ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் அதிகமாக போகும் ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸை உருவாகாமல் தடுத்துடும் ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் உருவானால் கூட அவைகளை கொண்டு விடும் ஸோ அது இது முக்கியமாக சொல்லிட்டேன் அதுக்கு பிறகு இந்த கேப்சைசின் ஸோ இந்த குடை மிளகாயில் பச்சை வெரைட்டி இருக்கும் மஞ்சள் இருக்கும் சிகப்பு இருக்கும் எந்த கடையில் நீங்கள் வே பார்த்தாலும் சிகப்பாக இருக்கிறதையும் மஞ்சளாக இருக்கிறதையும் பச்சையும் எடுத்துகிட்டு போயிடுங்க வீட்டுக்கு அதில் அட்லீஸ்ட்டு ஒரு ப பாதியை ஒரு நாளைக்கு பச்சையாக வந்து சேலட் போட்டு சாப்பிடுங்க அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் சேலடு இதில் வந்து நீங்கள் பச்சையாக காய்கறிகளை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஒரு சில எடுத்துக்கொள்ளும் போது இந்த வெள்ளை மிளகு அல்லது பிளாக் சால்ட்டு அல்லது ராக் சால்ட் இவைகளெல்லாம் வந்து நீங்கள் உங்கள் அந்த சேலட்டில் சேர்த்தி சாப்பிட்லாம் அதே மாதிரி இன்னொன்று முக்கியமான தக்காளியை விட்டுட்டேன் எல்லாத்துக்குமே எல்லாருமே தக்காளி பார்த்துருப்பீங்க அதை பற்றி நிறைய சொல்லியிருக்கேன் தக்காளி நல்லா கொதிக்க வச்சு இருக்கும்போது அதில் இருக்கக்கூடிய லைக்கோப்பின் என்ற புற்றுநோய் எதிரி மருந்து அல்லது எதிரி காம்பவுண்ட் வந்து அதுலேருந்து ரிலீஸ் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அது வந்து தக்காளியை உங்கள் உணவில் டெய்லி மெனுவாக கண்டிப்பாக சேர்த்து கொள்ளப்பட வேண்டும் இதை வந்து பச்சையாக சாப்பிடாதீங்க இதை வேக வச்சு நல்லா இப்போ பிறக்க வச்சு தோல்லேருந்து அந்த லைக்கோ பின் கண்டிப்பாக வெளியில் வரும்போது அதை சாப்பிடுங்க அதனால தான் இந்த தக்காளியை வச்சு நிறைய டோஃபு செஞ்சுருக்காங்க சோயா பீன்ஸை வச்சு நிறைய டோஃபு செப்பண்டெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா சோயாவை வச்சு லைக்கோ பின் கலந்து தக்காளி சூப்பு அப்புறம் சோயா சூப்பு சோயா அவியல் இது அதுக்கப்புறம் அதோடு கூட வேறு சில சேர்ந்து நிறைய டோஃபூஸை அவங்க தயார் பண்ணுறாங்க ஆக அவைகள் எல்லாமே எதிர் புற்றுநோய்க்கு எதிரிகளாக அவைகள் மாறும் அப்படின்றே தெரிஞ்சு கொள்ளணும் ஸோ அடுத்ததாக இந்த கற்றாழை ஸோ இந்த கற்றாழையில் கூட ஒரு சில தன்மைகள் இருக்குது அந்த கற்றாழையை பற்றி நிறைய லிட்ரேச்சர் இப்போ கேதர் பண்ணிகிட்ருக்கோம் எப்படி இந்த காளான்கள் வந்து அரமட்டே சினி விட்டார்ஸ்ன்னு சொன்னேன் அரமட்டேஸ்ன்றது தான் மார்பல் புற்றுநோய்க்கு தோற்றுவிக்கக்கூடிய தூண்டுவிக்கக்கூடிய என்சை நொதி அந்த நொதியை தடுக்கிறது தான் இந்த இது பட்டன் மஷ்ரூம் ஸோ இதை பச்சையாக கூட அரைச்சி சாப்பிட்டுங்க இதை வந்து சைனாவில் இதனுடைய எக்ஸ்ட்ராக்ட் எடுத்து புற்றுநோயாளிகளுக்கு மருந்தாக கொடுக்குறாங்க நாட் ஓன்லி ஜென்ரல் கேன்சர் கூட இல்லை மார்பு புற்றுநோயாளவனுக்கு இதை எக்ஸ்ட்ராக்டை எடுத்து இதை வந்து கொடுக்குறாங்க குரூட் எக்ஸ்ட்ராக்ட் கூட சாப்பிட்றாங்க அதே போல் தான் கரெக்டாக குரூட் எக்ஸ்ட்ராக்டை சாப்பிட்டு பாருங்க ஸோ இது எல்லாமே வந்து இயற்கை தாவர வகைகளாக கருதப்படுகிறது இன்னொன்று தேங்காய் சொன்னேன் தேங்காயும் இதுவும் சன்னாசி பழமும் அதுக்கப்புறம் அந்த நம்ம பாவக்காய் இவைகளெல்லாம் சின்னத்தில் குண்டுகளாக ஆக்கி வெந்நீரில் கொதிக்க வச்சு அந்த வெந்நீர் ஆகிய பிறகு சாப்பிடும்போது இது சைனா முறையில் சைனாவினுடைய இதில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது ஒரு சிலதெல்லாம் ஒரு சிலது அந்த எல்லாம் வந்து ஐரோப்பிய நாடுகள்லேயும் இப்போ ரீசெண்டாக நம்முடைய லெவலுக்கு அவங்க இறங்கி வந்துட்டாங்க நம்ம நம்ம சொல்லும்போது இயற்கை மருத்துவத்தின் மூலமாக சில பேர்னா அதெல்லாம் நான் அதை பண்ணிங்கன்னா நான் இங்கே இவங்களுக்கு இந்த இவங்களை சேர்த்த மாட்டோம் அப்படின்னு தான் சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க இயற்கை மருத்துவ ஆல்டர்னேட்டிவ் மெடிசன் போனீங்கன்னா நாங்கள் உங்களை கைவிட்டுருவோன்னு சொன்ன போ போக இன்றைக்கி வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன்லேயே அந்தந்த நாடுகளில் அந்தந்த ஜாகிரஃபி அல்லது பூகோள பிரதேசங்களில் இருக்கக்கூடிய இயற்கை பொருள்கள்லேருந்து இயற்கை தாவரங்கள்லேருந்து இவைகளை கம்பைன் பண்ணிக்கிட்டு உங்கள் சிகிச்சை முறையோடு கம்பைன் பண்ணி குணமாக்க முடியும்னாக்கா அதை வந்து ஒரு
அனெக்ஸ் பண்ணி கொள்ள வேண்டும் இதன் மூலமாக இன்சூரன்ஸ் ஆஃப் பிரெஸ்ட் கேன்சரை வந்து நம்ம அதிக அளவில் குறைக்கலாம் ஏன்னாக்கா ஃப்யூச்சரில் ஐம்பது பர்சன்ட் நோயாளிகள் புற்றுநோயாளிகளாக இருப்பாங்க உலகத்தில் உலகத்தினுடைய மொத்த சலத்தையும் அன்னைக்கே சொன்னேன் எழுநூத்தி நாற்பது கோடின்ட்டு அந்த எழுநூற்றி நாற்பது கோடியில் நினச்சி பாருங்க முந்நூறு கோடிக்கு புற்றுநோயே இருந்துச்சுனாக்கா எந்த ப்ரொடக்டிவிட்டி வரும் எக்கனாமிக் ப்ரொடக்டிவிட்டி பொருளாதார சீர்கேடு வரும் ஹெல்த்து சீர்கேடு வரும் இது எல்லாமே போயிடும் ஆகவே தான் இந்த புற்றுநோயை தடுப்பது என்பது ஒரு வார் ஃபிட்டிங்கில் செய்யும் பொழுது பெண்கள் அதை செய்ய அதிகமாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணும் பொழுது அவர்களுக்கு வருகின்ற கோளாறுகள் அவர்களுக்கு பொதுவாக வருகின்ற இந்த அதிகமாக இன்சூரன்ஸாக வருகின்ற மார்பக புற்றுநோய் ஆகியவற்றை நாம் முழு முற்றுமையாக முழுமையாக தவிர்த்து விடலாம் அதுக்கு பேர் தான் ப்ரூடண்ட் ப்ராக்ஸி அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்கிறேன் அடுத்தது இந்த இது இதை தான் நான் சொன்ன சொடக்க தக்காதி பட்டாசு காயின்னு ஒரு சில எல்லாத்தையும் கேட்டு பார்த்துட்டேன் நான் இப்போ கிராமங்களில் போகும்போது இதை நீங்கள் இங்கே எப்படி அழைப்பாங்கன்னு இது பட்டாசு காயின்னு சொன்னாங்க அது உடச்சக்க சத்தம் வருதுன்றனால பட்டாசு காயின்னாங்க இன்னொருத்தர் இதை சொடக்க தக்காதின்னாங்க ஸோ அது வந்து இதனுடைய இதை வந்து கூகுளில் போட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு தெரியும் இது எங்கே கிடைக்குதோ அதை கிடச்சி பாருங்க இல்லாட்டி உங்கள் மார்க்கெட்டில் போயிட்டு ஒரு சில இவங்க கீரை விற்கிறவங்ககிட்ட சொன்னீங்கன்னா அவங்க பறிச்சுட்டு வந்து கொடுப்பாங்க ஸோ அது வந்து இதை புற்றுநோயாளிகள் இதை சாப்பிட வேண்டியது மிக அத்தியாவசியமாகிறது என்பதையும் நீங்கள் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன் தேங்க்யூ வெரி மச்